Herkese merhaba. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlarım için haroşa örgü nasıl yapılır? Şöyle yavaş yavaş kısaca göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet şu bir miktar ip ayıralım arkadaşlar. Bir miktar ip ayırdıktan sonra şöyle şişimizi ipin ortasına koyalım. Parmağımızı içeri geçirelim ve ilmeklerimizi almaya başlayalım. Evet ilmek alma şekilleriyle alakalı da videolarım var. Açıklama bölümüne koyacağım. Daha yavaş bir şekilde gösteriyorum orada. İsteyen bakabilir. Yeni başlıyorsanız. Yeni başlayan arkadaşlarım o videolardan da baksınlar mutlaka. Bu da yine şiş ile örgünün temel modellerinden bir tanesidir. Çok fazla kullanılan bir modeldir arkadaşlar. Her şeyde kullanılır. Aklınıza gelebilecek tüm örgülerde. Çoraptan tutun da dereye kadar bluz, hırka her şey aklınıza gelen tüm örgülerde kullanılan bir örgü çeşididir. Çok da güzeldir. Ben de çok severim. Bir miktar ilmeği attım. Ne kadar gerekiyorsa sizler tabii ki o kadar atacaksınız ama yeni başlayacağınız için sizler de alıştırma yapın böyle az sayıda ilmeklerle. Şu ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın haroşa iki şekilde olur. Ya sürekli düz örersin ya da sürekli ters örersin. Ben şimdi ilk önce sürekli düz, düz örerek göstereceğim. Şimdi bakın. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız şimdi. İp bu tarafta bakın tarafta. Tüm ilmeklerden tek tek ipimiz düz örgü yaparken arka tarafta, şişimizin arkasında. Bakın bir sırayı bu şekilde düz örgü yaparak bitirdik. Şimdi Çevireceğim. Yine birinci ilmeği örmeden alıyoruz. Ve ipimizi biraz önceki gibi şişin arkasına doğru bakın. Tekrar aynı şekilde örüyorum bakın. Ben haroşa örgüyü bu şekilde yapıyorum. Ama herkesin yaptığı çeşitli şekiller var. Güzel oluyor bu şekilde arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor. Şimdi size sürekli ters yaparak da yapılıyor. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi sona geldik. Dönüyorum. Dönüyorum. Yine birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi arkaya doğru attırıyorum bakın. Tekrar ilmeklerden aynı şekilde örüyoruz. Bakın iki tarafı da aynı şekilde ördüğümüz zaman ortaya haroşa modeli çıkıyor. Bakın. Çok güzel oldu. Bu yöntemle güzel oluyor arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Böyle tok tok duruyor. Tekrar bir daha bir göstereyim. Yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İpimizi şöyle arkaya alıyoruz. İlmeklerimizi tek tek örüyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın sürekli iki taraftan da düz örgü ördüğümüzde bu şekilde bir görüntü oluşacak. Hem arka tarafı hem ön tarafı aynı şekilde görünecek. Biz bu modele haroşe ya da haroşa modeli diyoruz. Şimdi Sürekli iki taraftan da ters örelim bu sefer de. Bakalım hangisi güzel olacak arkadaşlar. 
Bazılarına da o kolay geliyor. İki taraftan da ters örüyorlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yöntemde de hep tersten öreceğiz. Yine bak bu şekilde örmeden ipimi alıyorum. İlk ipimi örmeden alıyorum. Bakın bu sefer ip bizim tarafımızda. Biraz önce şöyle arka tarafa doğru gönderiyorduk. Şu anda ip bizim tarafımızda. Önde bakın. Hep aynı. İp hep bu tarafta olacak. Ve bu şekilde biz zaten bu ters örgü. Ters örgüyü de bu şekilde yaparız. Bundan da şimdi 3-4 sıra ben öreceğim. Bakalım karşılaştıralım hangisi daha güzel olacak. Söktüm gerçi ilk yaptığımı ama kamera kaydı var. Şimdi dönüyorum. Birinci ilmeği alıyorum. İpi ön tarafa. Bakın şöyle dıştan alarak ilmeğin dışından alarak şöyle sürekli bu şekilde bu örgüyü de yaparsak yine haroşa örgüye yapabiliyoruz bakın nasıl alıyorum şöyle Tekrar yine birinciyi örmeden alıyoruz. Bu tarafa atıyoruz ipimizi ve bakın nasıl alıyoruz. Şuradan. Ta dıştan alıyoruz bakın. Evet, bu şekilde sürekli ters örersek yine haroşa örgü diyoruz. Kimisi de böyle öler kolayına gider. Dediğim gibi ben size ilk gösterdiğim şekilde örüyorum. Bakın tersten yapınca da böyle oluyor arkadaşlar. Evet daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Anlaşıldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Evet arkadaşlar bugün sizle bu tavuğumuzu ve yeni çıkan civcivlerini paylaşmak istiyorum. Bakın daha bunlar bir iki günlük daha çıkmayan yumurtalar da altında duruyor. Evet Hint tavuğu bu. Çok güzel annelik yapıyor arkadaşlar. Hint tavukları çok güzel burk oluyorlar. Yavrularını çok güzel besliyorlar, bakıyorlar. Şu civcivlerin tatlılığına bakın. Biraz ürktüler tabi. Arkadaşlar bunları görmek, bunlarla uğraşmak kesinlikle insana yaşam enerjisi veriyor. Tabiat, doğa, doğal hayat içerisinde olmak gerekiyor. Uzak kalmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten hayatın kendisini yaşıyorsun. İnsana terapi oluyor. Ne sıkıntı kalıyor insanda, ne stres kalıyor bahçeyle, tavukla, toprakla uğraştığın zaman. Bakın bunlar da hakikaten her çıktıklarında bizim için ayrı bir sevinç vesilesi, ayrı bir mutluluk vesilesi. Evet. Tatlı şeyler sizi. Sevimliler sizi. Elini alıp böyle insanın mıncıklayası geliyor ama canları da yok ki yani. Ne kadar alacaksın. Minicikler.
Evet. Yine hayatın bir güzelliğini, hayatın bir rengini, Allah'ın sanatlarından bir sanatı sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Evet arkadaşlar, sizin de içiniz mutlulukla, huzurla dolsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Evet arkadaşlar, gelecek günlerde sizin de içiniz mutlulukla, huzurla dolsun. Sağlıklı günler dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.